Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une procédure stockée avec MySQL. Pour commencer, vous vous positionnez sur la base de données en question. Vous choisissez plus et vous cliquez sur procédure stockée. Vous cliquez sur ajouter une procédure. le nom de la procédure stockée get all l'étudiant c'est une procédure stockée et nous n'allons pas mettre de paramètres donc on aura juste fait un select et donc on va écrire euh, on peut mettre un begin à l'intérieur du begin, on met notre requête select. On met select étoile. choisir contain SQL ensuite vous cliquez sur exécuter vous cliquez sur exécuter voilà ici vous voyez la requête de création de procédure stockée qu'on a ici Vous voyez create procedure get voilà et on met on ouvre la parenthèse on ferme la parenthèse ici nous n'avons pas mis des paramètres voilà pourquoi on a ouvert la parenthèse on a fermé simplement la parenthèse sans paramètres voilà et ici on constate que la procédure stockée a été créée ici c'est la procédure stockée qui s'appelle get or get or étudiant vous pouvez exé exécuter cette procédure stockée vous cliquez sur exécuter voilà, et vous constatez que les données s'affichent correctement ici. Maintenant, nous avons aussi la possibilité de créer encore une autre procédure stockée. Nous allons créer une procédure stockée, cette fois-ci avec paramètres. On clique sur la procédure stockée ajouter une procédure stockée voilà. ici on va donner le nom de la procédure stockée Donc ici nous allons créer une procédure stockée avec un, un, un seul paramètre entrant donc on fait par exemple get étudiant by euh, matricule Et ici nous allons mettre euh, matricule et tu tiens du type vacha paille nous allons prendre bon. on va prendre 20 par exemple ici on va mettre un petit on va mettre select étoile format étudiant web id non web matricule 
aftercare pictures égal à celui qu'on a mis ici comme paramètre on fait un dans le même point virgule ici le même point virgule ici on prend un côté plus que et nous allons tester ça voir ce que ça donne vous cliquez sur exécuter ici on a get étudiant by matricule et donc lorsqu'on va saisir le matricule de l'étudiant il donne l'afficher des informations qui sont en, en, en rapport avec la, cet étudiant. Comme ça, la requête, la procédure stockée doit fonctionner. Et donc, cette procédure stockée, on va cliquer ici. Il y a un matricule. Bon, on va aller chercher un matricule là-bas qu'on va renseigner. Parce qu'on n'a pas la liste de matricules en tête. On va matriquer ici, par exemple, le 78 Y54. On va les copier. On vient dans... On vient... On vient ici. Pour se déstocker. On vient ici. Et on vient là. Valeur. On colle la valeur. On fait exécuter. Normalement, il doit nous afficher. Euh, les informations qui sont en rapport avec euh, ce, cet étudiant -là. voilà il a affiché les informations en rapport avec cet étudiant donc euh, nous avons fait euh, on va faire un autre test on clique voilà. et on met n'importe quoi on valide voilà il n'a rien affiché c'est normal puisque cet étudiant n'existe pas dans la base de données le premier étudiant, celui-là, par exemple, il existe dans la base de données. Donc, normalement, quand on fait exécuter, on doit voir les informations de, de cet étudiant-là. Voici les informations qui sont là. Merci. Et donc, nous avons créé une procédure stockée sans paramètres. Nous avons créé une procédure stockée avec euh, un paramètre entrant. Et donc, euh, ce que nous allons voir maintenant, c'est de créer une procédure stockée avec paramètres entrants et paramètres paramètres entrants et paramètres sortants. Oui. Et donc, quand vous regardez ici, vous voyez au niveau de la requête ici, vous constatez que quoi On met 7 arrobas PO égale le matricule. Hmm? Le PO, ça c'est la variable. Hein? Ça c'est la variable égale euh, le matricule. Et pour appeler une procédure stockée, c'est la commande call. On met call et on met le nom de la procédure stockée en parenthèse à l'intérieur de la parenthèse. Puisque nous, nous avons utilisé les paramètres, on met ce, 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 ce paramètre-là à l'intérieur et il nous affiche ça. Ça va Maintenant, nous allons créer une procédure stockée avec un paramètre entrant et paramètre sortant. Pour cela, nous allons cliquer sur procédure stockée. Et puis nous allons faire ajouter une procédure et nous allons mettre euh, get euh, get étudiant voilà qu'est-ce que nous allons faire euh, étudiant lorsqu'on sélectionne voilà, ici, nous allons créer une procédure, cette procédure stockée, par exemple, get mb étudiant by sex. Voilà. Il va afficher le nombre d'étudiants par sexe. 
ça va. Ici, on a à remettre un, 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 un sexe, un paramètre sexe. La taille, nous allons ajouter un autre paramètre, c'est quoi si sortant, on va mettre NB et tu, NB et tu tiens, voilà, NB et tu tiens, il va retourner, celui-là c'est de type char, je vais retourner un entier donc euh, entier on va prendre euh, donc, 3 on est, par exemple donc 3 c'est petit on va prendre 8 on peut retourner vos points donc ici on va mettre un arme de requête ici on a quoi begin on a select compte on va compter le nombre d'étudiants hein? et on prend la valeur on met dans ce cette, cette variable est from étudiant where le sexe est égal à sexe étudiant donc le sexe étudiant qu'on a mis ici voilà on fait ça et à la fin on met end on met point virgule maintenant le type de données accès aux données SQL on prend contain SQL et nous allons cliquer sur exécuter quoi que le procédé a échoué pourquoi sexe sexe et tu on va mettre ça ici on va exécuter encore pour voir NB et tu. Ah, ok. Donc NB et tu. Ah, ok. Moi, j'ai mis NB étudiant ici. Ok. Donc NB étudiant. Voilà. Je pense que ça peut passer maintenant. Voilà. Ça passe. Donc, uh, get uh, NB étudiant sexe. Donc, ici, nous allons exécuter et nous allons rechercher uh, le nombre. On va calculer le nombre, chercher, trouver le nombre d'étudiants du sexe masculin par exemple. Et on fait exécuter, il va trouver combien Il doit trouver 2 normalement. Voilà, il met NB étudiant 2. Si on veut rechercher le nombre d'étudiants du sexe féminin, euh, il fait là. Et on met F. Maman, il va trouver une seule personne. Voilà, c'est ce qu'on a de nos bases de données. Voilà, une personne, ce personne, il a trouvé une seule personne. Si on veut vérifier dans notre base de données, dans notre table ici, table étudiant, on constate que quoi Il y a deux personnes de sexe masculin et une personne de sexe féminin. Voilà, voilà un peu ce que je pouvais vous expliquer sur les procédures stockées. Donc, je vous remercie et à bientôt pour un nouveau tutoriel.